ഹായ് ഹലോ എവ്രി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സൈലം ലേണിംഗ് അഭിമീസ് ആണ് മക്കളെ നമ്മുടെ ജോയിൻസ് ആൻഡ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ആൻസേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ മിസ് എപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് പോലെ ആദ്യം തൊട്ട് അവസാനം വരെ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കാണാം അപ്പോൾ സമയം കളയാണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫില്ലിൻ്റെ ബ്ലാങ്ക്സ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ കുറച്ച് ഫില്ലിൻ്റെ ബ്ലാങ്ക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതാ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ചെയ്താണോ അതിവിടെ ഫില്ല് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേട്ട ജോയിൻസ് ഓഫ് ദ ബോൺസ് ഹെൽപ്പ് ഇൻ ദ ഡാഷ് ഓഫ് ദ ബോഡി ജോയിൻസ് ഓഫ് ദ ബോൺസ് ഹെൽപ്പ് ഇൻ ദ ഡാഷ് ഓഫ് ദ ബോഡി അതായത് ജോയിൻസ് നമ്മൾ എന്തിനാണ് ബോഡിയിൽ എന്തിനാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം മൂവ്മെൻറ്റിനെയാണ് അല്ലേ മൂവ്മെൻറ്റ് സോ ജോയിൻസ് ഓഫ് ദ ബോൺസ് ഹെൽപ്പ് ഇൻ ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ബോഡി ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേട്ട എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ബോൺസ് ആൻഡ് കാർട്ടിലേജ് ഫോംസ് ദ ഡാഷ് ഓഫ് ദ ബോഡി എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ബോൺസ് ആൻഡ് കാർട്ടിലേജ് ഫോംസ് ദ ഡാഷ് ഓഫ് ദ ബോഡി ബോൺസും കാർട്ടിലേജും ചേർന്നിട്ടാണ് നമ്മുടെ സ്കെലിറ്റൺ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ ആൻസർ എന്താണ് സ്കെലിറ്റൺ സ്കെലിറ്റൺ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ബോൺസ് ആൻഡ് കാർട്ടിലേജ് ഫോം ദ സ്കെലിറ്റൺ ഓഫ് ദ ബോഡി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി ദ ബോൺസ് അറ്റ് ദ എൽബോ ആർ ജോയിൻഡ് ബൈ എ ഡാഷ് ജോയിൻറ്റ് അതായത് നമ്മുടെ എൽബോ അല്ലേ നമ്മുടെ ദാ നമ്മുടെ ഈ ഒരു എൽബോയിലുള്ള ഈ ഒരു ബോൺസ് തമ്മിലുള്ള ജോയിൻറ്റ് ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ എൽബോയിലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നീലും ഒക്കെ ഉള്ളത് ഏതാണ് നമ്മുടെ പിവഡ് ജോയിൻ്റ് ആണ് അല്ലേ സോറി നമ്മുടെ ഹിഞ്ച് ജോയിൻ്റ് ആണ് പിബഡ് ജോയിൻ്റ് നെക്കിലാണുള്ളത് നമ്മുടെ വിജാഗിരി പോലെ ഹിഞ്ച് ജോയിൻ്റ് ആണ് വിജാഗിരിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് മക്കളെ ഇതാ കയ്യിലെ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് അല്ലെ ഒരു പ്ലെയിനിലേക്ക് മാത്രമാണ് നമുക്ക് മടക്കാൻ പറ്റുക അല്ലെ അപ്പോൾ ഒരു പോർഷനിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വൺ സൈഡിലേക്ക് മാത്രമാണ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഉള്ളത് നമ്മുടെ ഡോറിൻ്റെ ഒക്കെ വിജാഗിരി പോലെയാണ് നമ്മുടെ ഹിഞ്ച് ജോയിൻ്റ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു പോർഷനിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാത്രമേ നമുക്കിതിനെ മടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതാണ് നമ്മുടെ ഹിഞ്ച് ജോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി ദ കൺട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഡാഷ് പുൾസ് ദ ബോൺസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ മൂവ്മെൻറ്റ് അതായത് എന്തിൻ്റെ കൺട്രാക്ഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ബോൺസിന് മൂവ്മെൻറ്റിൽ നമ്മുടെ ബോൺസിനെ പുള്ളി ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ എന്താണ് ആൻസർ ദ കൺട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദ മസിൽസ് മസിൽസിൻ്റെ കൺട്രാക്ഷൻ മൂലമാണ് നമുക്ക് മൂവ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ പോസിബിൾ ആവുന്നത് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ബോൺസ് ആൻഡ് മസിൽസ് ആണ് നമുക്ക് മൂവ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ പോസിബിൾ ആവുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയാം സോ ഈ ഒരു ഫില്ലിൻ്റെ ബ്ലാങ്ക്സ് നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്ക് ട്രൂ ആൻഡ് ഫോൾസ് ആണ് അല്ലേ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ട്രൂ ആൻഡ് ഫോൾസ് എമങ് ദ ഫോളോയിങ് സെൻറ്റൻസ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസസിൽ ഏതാണ് ട്രൂ ഏതാണ് ഫോൾസ് എന്ന് പറയാനാണ് ഫസ്റ്റ് എന്താണ് ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ലോക്കോ മോഷൻ ഓഫ് ഓൾ ആനിമൽസ് ഇസ് എക്സാക്ട്ലി സെയിം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ പറയുന്നത് മൂവ്മെൻറ്റും ലോക്കോമോഷനും ആനിമൽസിലെ എല്ലാ ആനിമൽസിലും മൂവ്മെൻറ്റും ലോക്കോമോഷനും സെയിം ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ആണോ അല്ല ഇത് തെറ്റായിട്ടുള്ളതാണ് നമുക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് ഇത് ഫോൾസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി ദ കാർട്ടിലേജസ് ആർ ഹാർഡർ ദാൻ ബോൺസ് ബോൺസിനെക്കാട്ടിൽ ഹാർഡർ ആണ് കാർട്ടിലേജസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ആണോ അല്ല സോഫ്റ്റ് ബോൺസ് ആണ് നമ്മുടെ കാർട്ടിലേജ് അല്ലേ ബോൺസിനെക്കാട്ടി ഹാർഡർ അല്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇതും ഫോൾസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഇതാണ് ദ ഫിംഗർ ബോൺസ് ഡു നോട്ട് ഹാവ് ജോയിൻസ് നമ്മുടെ ഫിംഗർ ബോൺസിന് ജോയിൻസ് ഇല്ല അപ്പോൾ ഫിംഗർ ബോൺസിന് ജോയിൻസ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ മടക്കാൻ പറ്റൂ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒക്കെ ജോയിൻസ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഇതും ഫോൾസ് ആണ് സോ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് നോക്കി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്നാണ് ദ ഫോർ ആം ഹാസ് ടു ബോൺസ് നമ്മുടെ ഫോർ ആമിൽ ടു ബോൺസ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അത് ശരിയാണ് അല്ലേ അത് ട്രൂ ആണ് നെക്സ്റ്റ് നോക്കി ഈ കോക്ക്രോച്ചസ് ഹൗ ആൻഡ് ഔട്ടർ സ്കെലിറ്റൺ എക്സോ സ്കെലിറ്റൺ ഔട്ടർ സ്കെലിറ്റൺ ആണ് കോക്ക്രോച്ചസിന് ഉള്ളതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ശരിയാണോ ശരിയാണ്
സെക്കൻഡ് വൺ ഫിഷുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അടുത്തതാണ് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തത് റിബ്സ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ റിബ്സ് എന്താണ് ദ പ്രൊട്ടക്ട് ദ ഹാർട്ട് നമ്മുടെ വാരിയലിൻ കൂടാണ് നമ്മുടെ റിബ്സ് ആണ് എന്താണ് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ടു അല്ലേ പന്ത്രണ്ടും പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് റിബ്സ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹാർട്ടിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് റിബ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇതാണ് നമ്മുടെ റിബ്സ് പ്രൊട്ടക്ട് ദ ഹാർട്ട് എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത നാലാമത്തെ ഇതാണ് സ്നെയിൽ ആണ് അല്ലേ അപ്പം സ്നെയിൽ എന്താണ് വെരി സ്ലോ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് സ്നെയിലിനുള്ളത് മാത്രമല്ല ഔട്ടർ സ്കെലിറ്റൺ ആണ് സ്നെയിലിനുള്ളത് അല്ലേ പുറത്താണ് എക്സോ സ്കെലിറ്റൺ ആണ് ഔട്ടർ സ്കെലിറ്റൺ ആണ് സ്നെയിലുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ സ്ലോ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഓപ്ഷൻ ശരിയായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് രണ്ടും ചൂസ് ചെയ്തു അടുത്ത അഞ്ചാമത്തെ എന്താണ് കോക്ക്രോച്ച് ആണ് കോക്ക്രോച്ചിനും എന്താണ് എക്സോ സ്കെലിറ്റൺ ആണ് കോക്ക്രോച്ചിനും എന്താണ് യെസ് എക്സോ സ്കെലിറ്റൺ ആണുള്ളത് ഓക്കെ യെസ് അപ്പോൾ നമ്മളിതാ കറക്റ്റായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തു ഇനി നമുക്കിതാ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ആൻസർ ദ ഫോളോ വാട്ട് ഈസ് എ ബോൾ ആൻഡ് സോക്കറ്റ് ജോയിൻറ്റ് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റിൽ പഠിക്കാനുണ്ട് നമ്മുടെ നാല് ടൈപ്പ് ജോയിൻസിനെ പറ്റിയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താ മക്കളെ നാല് ടൈപ്പ് ജോയിൻസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് മൂന്ന് ടൈപ്പാണ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിലുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ബോൾ ആൻഡ് സോക്കറ്റ് ജോയിൻറ്റ് നമുക്കറിയാം അല്ലേ അതായത് ഒരു ബോണിൻ്റെ ബോളിൽ വേറൊരു ബോണിൻ്റെ സോക്കറ്റിൽ ഒരു ബോൺ വേറൊരു ബോണിൻ്റെ സോക്കറ്റിൽ ഇങ്ങനെ തിരിയുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ബോൾ ആൻഡ് സോക്കറ്റ് ജോയിൻറ്റ് അല്ലേ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഷോൾഡറിലും അതുപോലെ തന്നെ ഹിപ്പ് ജോയിൻറ്റിലൊക്കെയാണ് ബോൾ ആൻഡ് സോക്കറ്റ് ജോയിൻറ്റ് ഉള്ളത് മാത്രമല്ല മാക്സിമം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫ്രീഡം ഉള്ളതാണ് കാരണം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഈ കൈയൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കറക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ അപ്പോൾ മാക്സിമം ഫ്രീഡാണ് ബോൾ ആൻഡ് സോക്കറ്റ് ജോയിൻറ്റ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ബോൾ ആൻഡ് സോക്കറ്റ് ജോയിൻറ്റിനെ പറ്റി ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും ആ ഷോൾഡർ ജോയിൻറ്റിലും ഹിപ്പ് ജോയിൻറ്റിലാണ് ഇത് കാണുന്നത് ഫ്രീലി മൂവബിൾ ആണ് ബോൾ ഓഫ് വൺ ബോൺ റൊട്ടേറ്റ്സ് ഇൻ ദ സോക്കറ്റ് ഓഫ് അതർ ബോൺ കണ്ടോ ഒരു ബോണിൻ്റെ ബോൾ വേറൊരു ബോണിൻ്റെ സോക്കറ്റിൽ ഇതാ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ബോൾ ആൻഡ് സോക്കറ്റ് ജോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഇതാ എങ്ങനെ ആൻസർ ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കിട വിച്ച് ഓഫ് ദ സ്കൾ ബോൺസ് ആർ മൂവബിൾ സ്കൾ ബോൺസിൽ മൂവബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏതാണ് ഒരേ ഒരു ബോണാണ് ഏതാണ് നമ്മുടെ ജോ ആണ് അല്ലേ ജോ ബോണാണ് നമ്മുടെ സ്കൾ ബോണിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ജോ ബോൺ മാത്രമാണ് നമുക്ക് മൂവബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് വേറൊന്നും മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇതാ ജോ ബോണാണ് മൂവബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വൈ ക്യാൻ അവർ എൽബോ നോട്ട് മൂവ് ബാക്ക്വേഡ്സ് നമ്മുടെ എൽബോ ബാക്കിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ അപ്പം നമുക്കറിയാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെയുള്ളത് ഹിഞ്ച് ജോയിൻ്റ് അല്ലേ യെസ് ഇവിടെയുള്ളത് ഹിഞ്ച് ജോയിൻ്റ് ആണ് ഹിഞ്ച് ജോയിൻറ്റിന് എങ്ങനെയാണ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻ വൺ പ്ലെയിൻ ഉള്ളി അല്ലെ ഒരു ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻ വൺ ഡയറക്ഷൻ ഒരു ഡയറക്ഷനിലേക്ക് മാത്രമാണ് ഹിഞ്ച് ജോയിൻറ്റിന് മൂവ്മെൻറ്റ് ഉള്ളത് അല്ലെ നമ്മുടെ നീയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എൽബോ ജോയിൻറ്റും ആണ് ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹിഞ്ച് ജോയിൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ എൽബോയിലുള്ളത് അത് ഒരു ഡയറക്ഷനിലേക്ക് മാത്രമേ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എൽബോയ്ക്ക് ഒരു ഡയറക്ഷനിലേക്ക് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക്വേഡ്സിലേക്ക് മൂവ്മെൻറ്റ് ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ കാരണം അതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ആൻസർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മളിതാ അടിപൊളിയായിട്ട് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ആൻസർ ചെയ്തു നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്താൽ മതി സോ ഇതുപോലെയുള്ള യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇനിയും കാണാം അതുവരെ ടച്ച്